าต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการ365นะคะซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายโดยศิลปินชาวสเปนยูเจเนียลริคเคนโคนะคะเป็นนิทรรศการที่เราจะทําให้คุณมองปฏิทินนะคะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าแต่ละวันคือวันที่มีความหมายนิทรรศการนี้ก็จะมีเรื่องราวรอบโลกมากมายนะคะทั้งเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เรื่องศิลปะทั้งเรื่องภาพยนตร์วรรณกรรมวัฒนธรรมจะอยู่รวมกันในนิทรรศการนี้ค่ะตำนานต่างๆเกี่ยวกับดวงจันทร์มีมากมายทั้งของเอเชียและของตะวันตกนะคะแต่ว่าไม่เคยมีใครคาดคิดเลยที่มนุษย์เราจะสามารถขึ้นไปเหยียบดวงดวงจันทร์ได้เหตุการณ์นั้นนะ่ะเกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ยานโพลอสเอเริ่มออกเดินทางจากโลกจนกระทั่งวันที่20กรกฎาคมก็ได้ลงจอดบนดวงจันทร์วินาทีนั้นนะคะเป็นวินาทีที่สําคัญสําหรับมนุษยชาติมากๆเลยเพราะว่าผู้คนประมาณ500ล้านกว่าคนค่ะจับจ้องดูการถ่ายทอดสดของเหตุการณ์วันนั้นแล้วเมื่อนิวอาร์มสตรองนักบินอวกาศของยายพอลสเอกได้สัมผัสบนดวงจันทร์เนี่ยก็ได้พูดว่านี่เป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มนุษย์เรานะคะได้รู้สึกว่าแม้แต่ดวงจันทร์นะคะที่อยู่ไกลโพ้นเรายังสามารถที่จะพิชิตได้ดังนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรในโลกนี้แล้วที่จะเกินขีดจำกัดของมนุษย์ค่ะวันที่2กรกฎาคมของทุกปีนะคะจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าวัน UFO ของโลกซึ่งเป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่เมืองรอสเวลล์นะคะที่นิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้พบเห็นนะคะวัตถุประหลาดที่ตกอยู่ที่ไร่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีผู้สืบสวนนะคะว่าวัตถุนั้นคืออะไรกันแน่แต่ก็ไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะก็เลยมีการเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของ UFO หรือว่าวัตถุลึกลับที่มาจากนอกโลกก็ได้นะคะวันนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นการรึกถึงเหตุการณ์นั้นค่ะวันที่11กันยายน2001นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศดให้กับผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมากนะคะเหตุการณ์นี้เริ่มต้นด้วยการที่ผู้ก่อการร้ายบังคับให้เครื่องบิน2ลำนะคะขับพุ่งชนตึก8บูเทรดที่มหานครนิวยอร์กการชนครั้งนั้นนะคะก็ส่งผลให้อาคารรอบข้างนะคะแล้วก็ตึกพังเสียหายมีผู้เสียชีวิตนะคะประมาณ 2,700 คนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญคนทั้งโลกเป็นอย่างมากนี่นะคะยูเจเนียลสืบเป็นของเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์พระบรมราชาพิเศษหรือการขึ้นครองราชซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะไม่ได้แค่สําคัญในด้านการเมืองแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางสังคมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีความสําคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์ด้วยเป็นการขึ้นครองราชครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีการบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายทอดออกทางโทรทัศน์เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ชมจากประเทศอังกฤษเนี่ยดูการถ่ายทอดสดประมาณ27ล้านคนแล้วก็ผู้ชมทางบ้านจากทั่วโลกประมาณ68แล้านคนเลยทีเดียวซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าโทรทัศน์ยุคนั้นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมค่ะถ้าพูดถึงสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษนะคะมีบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่สื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าหญิงไดน่าแห่งเวลส์เจ้าหญิงไดน่านะคะมีชื่อเดิมว่าเลดี้ไดน่าสเปนเซอร์นะคะเธอสมรสกับเจ้าชายชาญมงกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษนะ,ะในปี1981นับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเธอก็ได้รับความสนใจจากสื่อมากๆเลยไม่ว่าจะทําพระราชกรณีกิจอะไรนะคะหรือว่าเดินทางไปทางไหนก็จะถูกรุมร้อมด้วยสื่อแล้วก็พาพาราซีอยู่เสมอสถานะของเธอเรียกได้ว่านอกจากที่จะเป็นสมาชิกราชวงศ์แล้วอาจจะเป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหญิงไดน่านะคะสิ้นประชนด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นนะคะจากอุบัติเหตุการถูกไล่ล่าจากพาราซีที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นนะคะชีวิตของเธอก็ได้รับการนําเสนอตามสื่อในรูปแบบต่างๆในโรโรนี้นะคะซีรีส์ทาง Netflix ชื่อว่า The Crown นะคะก็ได้นําเสนอเรื่องราวของเจ้าหญิงไดน่าด้วยแล้วก็ในนิทรรศการ365นี้นะคะมีไลท์เพาะอีกอันนึงนะคะก็เป็นของเจ้าฟ้าชายชาวส์ด้วยนะคะเราจะพูดถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับกำแพงเบอร์ลินนะคะที่ถูกสร้างขึ้นในวันที่13สิงหาคมในปี1961ซึ่งเรื่องราวของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันเนี่ยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคร
มารีนมันโรนะคะที่สื่อในภาพไลท์บ็อกนะคะก็จะเป็นการสื่อถึงแนวคิดของอเมริกันนะคะในช่วงนั้นเองเนี่ยมารีนเองก็จะเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆเลยที่อเมริกาในยุคนั้นค่ะพิพิธภัณฑ์ออเซนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะชื่อดังของฝรั่งเศสก่อนหน้าที่จะมาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่นี่เคยเป็นฐานีรถไฟมาก่อนแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่สําคัญก็คือนาฬิกาอันใหญ่มากที่เป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญของสถานีรถไฟแห่งนี้เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะก็ได้มีการเก็บรักษานาฬิกาอันนั้นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ไว้ต่อไปนะเมื่อมองผ่านนาฬิกานี้ออกไปนะคะก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์รูฟนะคะแล้วก็ทิวทัศน์ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำซานค่ะแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะก็คือเป็นวันที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์รูฟของฝรั่งเศสค่ะ